。来吧，新玩具，今天我们来玩这款 KO 放大合金版的塔恩 DJD 零一。哎呀，这个编号啊！食品方面会带一页彩色的说明书，正反面印刷。不过这个东西变形也简单嘛，无所谓。来看玩具的食物，哇，全身黑漆漆的感觉啊！这个黑色的漆面其实上的还是油光锃亮的那种效果，履带上边全部上了那种金属漆的枪铁色。包括紫色的部分啊，也是金属漆涂出来的，很漂亮。合金零件这回主要是胸甲的这一大块，还有整个的两只大脚丫子。头顶上的两个主炮还内置了灯光效果，左右各一个开关，打开以后红光闪耀，哇，特别亮。看到这个熟悉的灯泡，知道在哪家做的了吧？因为是放大版啊，全身还上了漆，加了合金件，这个玩意儿拿在手里边还是挺压手的，很有分量，沉甸甸的。包括我们从侧面看啊，履带上边的一些涂装细节也都给你点缀了出来，涂的还是挺细致的，而且有改模的地方，主要是把这一块翘起来的膝盖甲做了一个九十度的折叠。官方原版是这个样子的，并不能收纳。这回给你把这儿折下来了，哎，这是好评的一个点啊，也是我曾经在官方原版塔案时候说的。另外的一个比较可惜了，拳头依旧没有收纳起来啊。当时我想的是，如果这里加一个盖板，或者说拳头能不能进行一个小臂的内侧折叠收纳？可能后来也是因为这个板件压缩密度的关系啊，这块变形结构导致锁死了，这块也折不进去。看，现在有一些第三方的配件包啊，也是给它这里加了一个盖子，遮下来了，可能遮起来的效果会好一点吧。所以这款放大合金版并没有缩起来这个拳头啊，是让我觉得最可惜的一个点。哎呀，单手举的还挺累的。放大以后，载具的长度来到了将近十八公分左右。而且原先塔恩在官方原版的时候应该就是一个 V 级别，这一回放大完了以后，估计差不多像是官方 L 级的一个尺寸。那么我们也是来开始直接的变形，首先炮塔拽下来 ，B 炮嘛，几个搭载的方式啊，看你个人的喜好，你可以把它揪下来往前折一档，这样插，这样前后怼在一起啊，像牵直链那么拿，无所谓，看个人的喜好。但是这些插扣都特别的紧。感觉也是因为整件上漆的关系吧，所以这个紧呢、啊、是 KO 产品由来已久的一些问题。把根部的这块旋转一下，这个地方还是有一些定位的卡点的。主体的变形，膝盖甲九十度先立起来，然后整个拆开，脚丫子和后背连接的一个卡点，这块插的特别紧啊，因为这两只脚是合金的零件。双关节翻开膝盖的位置。打开，同时把胳膊这一块和大腿连接的卡扣打开，腿中间的这个滑槽也可以展开了。脚掌旋转九十度下来，哎，甚至下边没偷胶，他给你把这个面板堵起来了。<笑>这就是第四方 KO 的诚意。另外具有诚意的点还有，才看见腿部侧面这里原先官方偷胶的地方，他在这里边也给你喷了这种金属漆的粉色。<笑>你怎么说？脚臂的变形，打开这一节的盖板下方的锁扣位置，然后外侧这里啊，整个的往上旋转一百八十度，双关节也是很紧的啊。就刚才说的嘛，因为是漆面整件上漆的关系啊，所以导致了这些卡扣插起来会特别的紧。这一块旋转一百八十度，卡过来。哎，胳膊的双关节扭扭正，调到正确的角度上。就是在我变形操作的这个过程中，估计大家也能感受到啊，这些零件在折动的时候的一些非常费力的感觉，还有上漆折叠起来时候的那种嘎吱嘎吱的声音，很紧的。尤其你在第一次变形把玩的时候，可能变几次漆，稍微刮一刮，效果就好一些了。最上方的这一块变形，先把整个前边的炮双关节折开，旋转一百八十度，听着这个轴的声音，这就是磨漆的声音，嘎吱嘎吱的。不过这个料子还挺厚实的，韧性我觉得还可以吧。哎呀呵，这两个扣子，哎呀，太紧了。
。还好是啥？这个地方是螺丝轴，如果有一些轴实在紧到拧不过来啊，松几扣。两个肩膀往后折叠，这里边主打的就是一个来回连续的变形动作。胸口这块，这个是个合金板，就全换成铁的了。往下翻，同时把脑袋转出来。肩膀接着变形归位，一起旋转，然后左右滑道顶进去，脑袋立好，旋转一百八十度，哇，脖子这个球关也很紧，嘎巴一声卡进去，后背这里的双关节提上来，再把履带上的扣子插上，好，胳膊归位。听到没有？卡上臂泡。那么好，这一款放大合金版的塔恩变形完成就是这样的效果了。可以说和官方原版的那个模具几乎是差不多的，它并没有省略的地方，甚至还多加了一些膝盖折叠的改动，以及填补那些脚底偷胶空洞的盖板。整个涂装的效果在细节点缀方面啊，涂装自然是比官方原版的做的更加细致了一些，包括腰部这里的分色涂装、大腿上面的一些细节点缀，甚至头雕、耳朵和脸颊上边也用银色的漆面做出来了分色效果，哎，进行了一些细节的点缀，胸口这里边还做了粉色的勾边，不同于这个紫色的金属漆啊，哇，层次感做的不错啊。加了灯光，哇！手依旧是四指打开，但是这个头雕明显的感觉比官方的那个锐度差了一些啊，偏肉，也是因为上漆的关系，界限显得不是很明显。另外一个可惜的点啊，头上没有加个灯光效果啊，它只是靠脑门的这一块去透光。KO 放大版很适合加灯的，这个时候如果把两个眼睛血丝呼麻的点红出来，我觉得也是一个不错的展示效果。另外呢，面罩无法抠下来，嗯，其实已经是放大了嘛，有空间的话还是做一个可拆卸式的面雕啊，把铁鸡巧的那张脸放在里边，我觉得效果也会很好。但别管怎么说啊，增加了更多的涂装细节点缀，我觉得这款放大版的塔恩会更加。加的好看一些，耐端一点点啊，而且整体的做工还可以啊，材质偏厚实，增加了合金以后，拿在手里边的手感也是沉甸甸的，关节特别的紧，你看就这样，就这样磕它，这胳膊都不怎么会掉下来啊，就是把玩起来的时候挺费劲的，折的关节第一次变形，嘎吱嘎吱的磕紧了，放大之后到头顶身高来到了二十一点五公分。到炮顶的最高缘，差不多在二十二点五公分左右了，所以尺寸和质感方面都是非常不错的。但涂装方面，因为这个漆面的发色关系，会感觉比官方原版的各方面的颜色都偏深一些，这也是观感上边的一个主要的区别吧。这一次 KO 放大版的塔恩，估计是许多玩家心目中等待已久的一款产品了。确实，在曾经评价官方原版的这款塔恩的时候，我对这个模具赞不绝口。官方的良心呐、啊，尤其是近几年成本缩减这么严重的情况之下，还能做出来如此有诚意的一款塔恩作品，也确实啊，这一款漫画角色的人气太高了，它的魅力太足了。虽然说变形结构比较简单吧，但是该有的细节它都处理到位了。我觉得，如果说今年评选官方我最满意的产品，塔恩肯定是名列前茅的。如此高的素质，如此优秀的设计，在刚出来的时候就直线的往上炒高，奸商导人们翻着背的往上炒。这个东西一度到了五百甚至七百块的时候，我觉得就没有必要去追它了。官方的一个微级别的产品，你去跟着奸商导爷的步伐去追高一款产品，我是非常不推荐的。而现在 KO 改进版出来了，放大了，加了合金，加了灯，改了膝盖，增加了涂装的细节。虽然说它做的也并不完美吧，比如说头雕的锐度方面，包括身上的一些把玩变形的体验，过于紧的关节，但它毕竟有一个好底子。就算你不想买这款盗版的产品，你这个时候再翻回去。去追遗产的塔恩，价格应该也会被跟着相应的打下来一些，何乐而不为呢？
这款设计的底子模具我是相当喜欢，也是非常推荐的。而这一次的 KO 版本出来了以后，改进了这么多的东西，更加漂亮的涂装，更加大的尺寸，甚至说这一款坦安，你就算放在自己的 MMC 的漫画编队里边，这个身高配合也合适啊。你翻回来再想，你买一款 M M C 的坦，现在我估计也得七八百块左右吧。而性价比更高的这款放大合金的遗产坦，我觉得会是一个非常不错的选择。没办法，这底子太香了。只要稍微的把官方曾经成本压缩，曾经官方在良心上还欠缺那么一点的地方，给你补了回来，还能把价格整个的打下来。那这款还有什么挑头的？冲就完事儿了，太棒了！那得嘞，这款放大改模的合金遗产坦就是这样了。